नमस्कार दोस्तों स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देखिए आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर एन अकेडमी तो आप मुझे एन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं आप एन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे हिमंत मिश्रा सर्च कीजिए आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी वहां पे मैं एस और रेलवे एग्जाम के लिए पूरा एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन लेके पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ आपको एक एक ऑप्शन का मीनिंग वहां पे समझाया गया है तो वहाँ पे जाइए आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली स्टडी एटा में और मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ फिजिक्स के ही कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ और हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े उनके आंसर्स जाने व्याख्याएं पढ़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ा डिस्कस किया उस पर आज भी हम लोग वैसे ही कुछ करने वाले हैं ताकि आपके फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो एकदम आपका क्लियर हो जाए ओके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि जल का प्रयोग जल गर्म जल बोतलों में किया जाता है क्यों मतलब जल का जो प्रयोग है वो हमेशा गर्म जल बोतलों में ही किया जाता है ऐसा क्यों चार ऑप्शन आपको देता है क्योंकि यह शुद्ध रूप से आसानी से प्राप्त हो जाता है नहीं गलत बात है इसमें उष्मा विशिष्ट उष्मा होती है सही बात है जब यही सही है तो बाकी तो आंसर गलत हो गया फिर भी पढ़ लेते हैं कि यह सस्ता होता है और नुकसानदायक नहीं होता छोड़ दीजिए इसको भी यह जल को आसानी से गर्म कर देता है ये भी गलत बात तो सेकंड ऑप्शन आपका ये उष्मा जो होता है इसमें विशिष्ट उष्मा होती है एक्चुअली स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में इसमें हीट होती है इसीलिए हम लोग हमेशा जो वाटर का यूज है वो गर्म जल बोतलों में करते हैं ठीक तो यहां पे आपका क्या हुआ आ, हाँ सेकंड ऑप्शन आपका राइट right आंसर है ओके अब विशिष्ट उष्मा हाँ विशिष्ट उष्मा के बारे में आप मुझे बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ठीक है कि विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहर से चार विभिन्न प्रकार के पेंट किए हुए धातु के चार प्याले एक साथ गरम कॉफी डालिए मतलब कि चार प्याले हैं चारों प्यालों को अलग अलग कलर से अलग अलग पेंट किया गया है ठीक है और चारों में कॉफी भर दी गई गरम कॉफी कुछ समय बाद बताना है आपको कि किस पेंट वाली कॉफी सबसे पहले ठंडी होगी तो पहले तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है ऑप्शन को समझिए पहला दिया है खुरदुरा सफ़ेद दूसरा दिया है खुरदुरा चमकीला पहले तो इनमें अंतर कीजिए तो जाहिर सी बात है खुरदुरा वाला पहले ठंडा होगा ठीक है दूसरा सफेद या काला तो काला वाला तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है अब वजह मैं बता दूँ पहली बात तो जो चमकीला है और जो खुरदुरा है इसमें अगर अंतर किया जाए तो खुरदुरा वाला जो होगा ना दोस्तों वो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा चमकीला वाला रिफ्लेक्ट कर देगा अवशोषित नहीं करेगा आप समझो इसको हम लोग क्या रिफ्लेक्शन क्या पढ़ते हैं परावर्तन कि जो जितना सपाट होगा जो जितना अच्छा समतल होगा वो उतना अच्छा रिफ्लेक्ट करता है तो खुरदुरा जो होगा वो ज्यादा अवशोषित करेगा दूसरा काला रंग ज्यादा अवशोषित करेगा सफेद रंग नहीं करेगा तो खुरदुरा काला थर्ड ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान जीरो डिग्री हो जाता है वहां पे जो किसान होते हैं ना वो खेतों को पानी से भर देते हैं अपने फसल को नुकसान से बचाने के लिए ऐसा वो क्यों करते हैं चार ऑप्शन दिया है कि जो जल है वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा पाया जाता है या फिर जल का विशिष्ट उष्मा कम होता है और चार डिग्री से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है या फिर पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है या ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशेषण हो सकता है तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों कि जो जल का विशिष्ट उष्मा है वो कम होता है पहली बात दूसरी बात चार डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया था मैंने चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान सबसे अधिक होता है इस बात को याद रखिएगा अच्छे से मैंने लास्ट लेसन में भी आपको बोला था ठीक है अब देखिए जो जल की विशिष्ट उष्मा है वो कम होती है और चार डिग्री पर इसका आयतन बढ़ जाता है ठीक तालाब का जो ऊपरी सतह है वो जम जाएगा मतलब क्योंकि जल का जो आयतन है वो बढ़ने लगता है ना चार डिग्री पर के आसपास तो वो जम जाएगा लेकिन नीचे का जो पानी है वो पानी ही बना रहेगा मतलब कि ऊपर तो बर्फ़ की लेयर होगी लेकिन नीचे पानी रहेगा जिससे क्या होता है वो आपकी फसलें बची रह जाती हैं और नीचे मछलियाँ भी बची रहती हैं ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी कमरे में एक धात्विक टेबल पर कॉफ़ी से भरा एक गर्म कप कप रखा गया ठीक तो इसमें से उसमें जो ताप का जो क्षय है ताप का जो क्षय मतलब डिके किस रेट से कम हो रहा है टेम्परेचर वो किस विधि से होगा चार ऑप्शन देता है आपको चालन एंड विकिरण चालन एवं संवहन संवहन एंड विकिरण या चालन संवहन विकिरण और वाष वाष्पीकरण वाष्पीकरण तो हटा दीजिए एकदम गलत है अब यहाँ जो तीन ऑप्शन और बचे इसमें आपका जो सेकेंड ऑप्शन है चालन और संवहन ये सही है देखिए होता क्या है कि धात्विक टेबल है धातु का टेबल है और उस पर कॉफ़ी जो है वो एक कप में रखा है तो सब एक तरीके से धातु हैं ना या फिर एलिमेंट है
जो हमारा एटमोसफियर है उसमें भी उष्मा निकलेगी वायु में जाएगी ठीक सनवहन हो गया तो चालन और सनवहन ये दो क्रियाओं से कॉफी जो है वो ठंडी होगी ठीक है पहला जो टेम्परेचर है वो कप लेगा कप से हो सकता है टेबल ले ठीक तो ये थोड़ा सा तो टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज करेगा उसमा वो ले लेंगे और थोड़ा टेम्परेचर हमारा एटमोसफियर ले लेगा तो दो तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज होगा ना कि टेम्परेचर लिया जाता है एक्चुअली हीट लेते हैं जो भी दूसरे निकाय होते हैं दूसरा सिस्टम होता है ना वो हमेशा हीट लेता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसकी वजह से डिक्रीज कर जाएगा तो चालन और सन्वहन ये सही आंसर है नेक्स्ट है कि ऋणात्मक अच्छा माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा तो वैसे तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगा कि यहाँ पे याद कर लीजिए कि माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फोर्टी फॉरन हाइट के ही बराबर होता है ठीक है तो ये आप सीधा सीधा याद कर लो ताकि आपको सॉल्व ना करना पड़े लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला है सी अपॉन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन ये याद कर लो आप अब बोला क्या है कि जो सेंटीग्रेड है वो कितना है फोर्टी तो C की जगह लिख दिया माइनस फोर्टी और F की वैल्यू को आपको निकालना है तो आप इतना मैथमेटिक्स तो आप लगा ही सकते हो क्लास टू थ्री की चीज़ है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप ठीक फॉरन हाइट की वैल्यू निकालो देखना माइनस फोर्टी ही आएगा ओके तो सेंटीग्रेड हो या फॉरन हाइट माइनस फोर्टी दोनों पे सेम होता है तो माइनस फोर्टी याद कर लीजिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा गया तो इसका जो लकड़ी का हत्ता है वो ज़्यादा मतलब कि लकड़ी के हत्ते से जो लोहा है वो ज़्यादा गर्म हो गया क्यों ऐसा हुआ लोहा क्यों ज़्यादा गर्म हुआ लकड़ी क्यों नहीं गर्म हुआ क्योंकि इसका जो लोहे का उच्च तापक्रम होता है इस वजह से या फिर लोहा लकड़ी से काला होता है इसलिए या लोहा अधिक उषमा को सोख लेता है या फिर लोहा जो है वो उषमा का सुचालक होता है तो आप सोचिए फटाक से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सही आंसर व्याख्या करके चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि लोहा जो होता है ना वो उषमा का सुचालक है लकड़ी जो है वो उषमा का कुचालक है सुचालक जिसमें हीट फ्लो करेगी उषमा प्रवाहित होगा कुचालक जिसमें न तो हीट न तो वैद्युत धारा करंट फ्लो नहीं करती ठीक इसीलिए जो लक, लकड़ी है वो ठंडा रहेगा मतलब ठंडा क्या रहता है हल्का गर्म होगा और जो लोहा है वो ज़्यादा गर्म होगा ठीक यही वजह है तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोफोन में क्या होता है आ, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है बेसिकली आपको यहाँ पर यह बताना है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में तो सिंपल सी बात है पहली बात हम लोग ध्वनि ऊर्जा की करेंगे तो ध्वनि ऊर्जा इसमें बदलती है एक्चुअली माइक्रोफोन में हम बोलते हैं हम बोलते हैं तो वो ऊर्जा तारों के थ्रू होकर लाउड स्पीकर से सुनाई देती है ठीक है तो जब सुनाई देती है तो वो क्या हो गए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदली मतलब ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है ठीक यहाँ पर पूरा यही लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल परिवर्तित किया जा सकता है उसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है ये भी आप याद रखो ये ऊर्जा का संरक्षण नियम है तो अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारी जो ध्वनि ऊर्जा है वो जब तारों में बहेगी तो वो किस में चेंज हो जाती है विद्युत ऊर्जा में बहुत सारे डिवाइसेज हैं आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा एम्पलीफायर होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको चेंज करते हैं ठीक है तो बेसिकली आपका माइक्रोफोन में जो ध्वनि तरंगे हैं वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए आवृत्ति के लिए प्रबलता किससे संबंधित होती है देखिए दोस्तों प्रबलता का मतलब तो लाउडनेस होता है लाउड मतलब तेज बोलना धीरे बोलना होता है ना लाउड है ये आवाज़ लेकिन मैं आपको कहूँगा कि थोड़े समय के लिए ना प्रबलता को इंटेंसिटी मान लीजिए मान लीजिए किसी को बोल मत दीजिएगा नहीं तो आपका मजाक बनेगा और फिर आप हमें कहिएगा कि अब मैंने गलत पढ़ाया केवल मानिए क्योंकि मानने को इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि एक टाइम था जब मैकेनिक्स चलती थी क्लासिकल मैकेनिक्स तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अजीब तरीके से मानी गई थी 1900 में जब मैक्स प्लैंक आए उन्होंने क्वांटम थियोरी दिया बहुत सारी चीज़ों को नया बताया तब बहुत कुछ बदला बहुत चीज़ें उनकी परिभाषाएँ बदल गई तो इसीलिए मैं बस कह रहा हूँ कि अभी इसको मानिए कि इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो इंटेंसिटी होती है ना वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाति होती है आयाम जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी तो जो आपकी आवृत्ति है उसकी जो प्रबलता है प्रबलता किस पे डिपेंड करेगी आयाम पे एम्पलीट्यूड पे क्यों क्योंकि अभी मैंने बोला प्रबलता को आप इंटेंसिटी मानिए जितना ज़्यादा आयाम उतनी ज़्यादा प्रबलता उतनी ज़्यादा तीव्रता ठीक है तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा ओके अच्छा मैंने यहाँ पर व्याख्या भी रखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए आप देखिए प्रबलता जो
तो जब भी लाउडनेस पूछे तो तुरंत आप एम्पलीट्यूड मतलब आयाम पे टिक मारिएगा जब भी तारत्व पिच पूछे तो तुरंत आवृत्ति पे टिक मारिएगा ठीक है तो वही कह रहा है कि प्रबलता जो है वो एक विशेषता होती है और ये किस पर निर्भर करती है आयाम पर आयाम बड़ा होगा तो प्रबलता भी ज़्यादा होगी वही जो तारत्व होता है वो पिच होती है मतलब आवाज़ कितनी ऊंची है कितनी नीची है ये डिपेंड करता है आवृत्ति पर तो फिलहाल यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है तो दोस्तों ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है इस लेसन को देखने के लिए धन्यवाद जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मजाइएगा ठीक है जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए बाय बाय